მოგესალმებით მებით ძალიან მიხარია რომ დაგიბრუნდით რა თავი საუბროთ დასუფთავებაზე მის მეთოდებზე ხერხებზე და ზოგადად სისუფთავის სიყვარულზე დღეს გთავაზობთ რემონტი შემდგომ დასუფთავებას მას შემდეგ რაც მთელი მონდომებით გააკეთებთ რემონტს თქვენს სივრცეში იმის ადის რომ დაინახოთ რეალური ნამუშევარი და ნახოთ შედეგები ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი დასუფთავება ყურადღებას ვამახვილებ სიტყვა სწორზე რადგან რემონტი შემდგომ დასუფთავებას აქვს თავისი სპეციფიკა ფიქრობ ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ ღირს თანხის დაზოგვა და ზედაპირების დაზიანება არასწორი მიდგომებით ამიტომ უმჯობესია საქმე მივანდოთ პროფესიონალებს თუმცა ვიდეოს მიმდინარეობისას მე მოგცემთ რამდენიმე რჩევას როგორ დაასრულთავოთ ზოგიერთი ზედაპირი საკუთარი ძალებით მოდი დავათვალიო რომ ჩვენი დღევანდელი სამუშაო სივრცე და ვნახოთ რით არის განსხვავებული რემონტი შემდგომი დაბინძურება ჩვეულებრივისგან როგორც ხედავთ აქ გვაქვს მასიური სამშენებლო ნარჩენები როგორც ოთახებში ასევე აივნებზე საღებავის წვეთები ცემენტის და გაჯის ლაქები ხშირ შემთხვევაში ფილებზე გვხვდება სილიკონის და ფუგის ნარჩენები მსგავსი ტიპის დაბინძურებას ნამდვილად არ ვაწყდებით ყოველდღიურობაში და ცხოვრებაში ადამიანი შეიძლება სულ რამდენჯერმე დადგეს მსგავსი ამოცანის წინაშე სამშენებლო ნარჩენები არის მასიური და მძიმე. ამასთან მათი მოთავსება საყოფაცხოვრებო ურნებში ნებადართული არ არის. ამ შემთხვევაში ფჭირდება განსაკუთრებული სერვისი, რომელსაც უზრუნველყოფს კომპანია. ფანჯრების წმენდას ასევე ჭირდება პროფესიონალური ცოდნა. ზედაპირზე გვაქვს დამცავი ლენტები, გაჯი, საღებავი, ცემენტი. ეს ყველაფერი უნდა მოვაშროთ ზედაპირს ისე, რომ არ დავაზიანოთ. მაგალითად განსაკუთრებით დელიკატური საწმენდია ხის და ალუმინის ჩარჩოები. რაც შეეხება რჩევას, ფანჯრები დამონტაჟების მერე ეცადეთ ეთ რომ დამცავი ლენტები მალევე მოაშოროთ. იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში ეს ლენტები მიეწმება ზედაპირს და მხოლოდ ნაფრეთება თუ შეძლებთ მათ მოშორებას. ლენტების კოხტა და ლამაზად შემოსაჭრელად გამოგადგებათ უბრალო საკანცელარიო დანა. დარჩენილი წებოვნების მოსაშორებლად კი გამხსნელი. მაგრამ თუ მაინც გაქვთ მიმწვარი ლენტები და ამასთან გაქვთ ცხელი ორთხლის აპარატი, თამამად შეგიძლიათ გამოიყენოთ მათ დასალბობად. და ბოლო რჩევა, არასოდეს გაფიქოთ შრალი შუშები, რადგან აუცილებლად დაიკაწრება. პროფესიონალები იყენებენ განსხვავებულ მოწყობილობებს და ინვენტარს, მაგალითად პროფესიონალურ პერსასუტებს, რომელთაც აქვთ გაცილებით მეტი სიმძლავრე. ასევე ისინი ისეთ უმცირეს ნაწილაკებს იღებენ, რომელთაც შეუძლებელი საყოფაცხოვრებო მტრესაცუტი ვერ მოერევა. პროფესიონალური ტექნიკა ძალიან აადვილებს და დროში ამცირებს სამუშაოს. ბრუნვადი დაგესები ძალიან მაღალი სიჩქარით ამუშავებენ ზედაპირს და წარმოიდგინეთ, რამდენად სწრაფად სრულდება ხელი სამუშაოსთან შედარებით ეს დავალება. რა მოქმედებს დასუფთავების ფასზე და რა უნდა გავითვალისწინოთ რემონტის დროს, რომ შემდგომში თანხა დავზოგოთ. ორი სრულიად ერთნაირი ზომის ფართის დასუფთავება შეიძლება ღიდეს სრულიად განსხვავებული ფასი. ეს დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად კოხტად იმუშავებენ მუშები თქვენთან და ასევე ზოგიერთ სხვა ფაქტორზე. სანამ დაიწყებ ბურღვის, ლეშის და სამგებრო სამუშაოებს, შეფუთეთ იატაკები და შუშები. კოხტად გამოიყენეთ სილიკონი. ნუ ჩასხამ საღებავის და ცემენტის ნარჩენებს ონკანებსა და უნიტაზებში. მათი მოშორება ძალიან რთულია. აკურატულად ამოავსეთ ღარები ფილებს შორის. 
ნუ გადალესავთ თლიან ფილებს. დასუფთავების სამუშაოები ჩატარეთ რემონტის დასრულებისთანავე. დიდი ხნით დატოვებული საშენებო ნარჩენები აზიანებენ ზედაპირებს. დასუფთავების კომპანია გამოიძახეთ, როცა სრულად დაამთავრებთ რემონტს, ამით აირიდებთ ორმაგ ხარჯებს. Adrebi Romeli cechla nachet aris zalis khmevis da professionalizmis shedegi. Es aris khedva tu rogor arunda gamokches arzerti zertili da subtavo kola plintusi chamtrali da kutre kunjoli. Dres me amit kem shudobebit da ratkma onda tu muget ona tes video mindak tawatrom da laikot da tu ginda ro mawashis nachot sa intereso video ebi ratpa onda ona gamoitarot chveni subta arxi mawashi khodramde.